Это первая серия сериала о ноутбуке от Gigabyte Aero 15 OLED YD, в которой я расскажу о его характеристиках и покажу некоторые тесты в Redshift и Octane, результат которых — прирост аж в 4 раза на RT ядрах. Это уже не ноутбук, а какой-то компактный мощный сервер. Интересно? Тогда ставь лайк и поехали! Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Всем привет! С Вами Кривуля Андричали и буквально недавно, 4 дня назад, у меня появился ноутбук от Gigabyte Aero 15 OLED с сертификатом RTX Studio at NVIDIA. И я искренне могу сказать, что это еще та мощь. Потому что здесь очень крутая начинка. CPU Intel Core i9-11980HK 11-го поколения 2.6-4.6 ГГц. Мобильная дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 3080, которая оперирует просто фантастическим объемом прогрессивной видеопамяти GDDA6 16 ГБ. Ключевой особенностью графики NVIDIA RTX является три типа ядер. CUDA, RT и тензорные, ускоряющие более 70 приложений. Список этих приложений можно посмотреть по ссылке в описании. Также есть интегрированный графический процессор, который берет на себя хранение ресурсов рабочего стола и Windows. Кроме того, дисковая подсистема на базе накопителей нового поколения PCI E Gen 4 позволяет быстрее считывать, записывать, просматривать и перемещать файлы даже значительного размера. 64 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют тянуть сложные сцены. И конечно же, 15-дюймовый AMOLED 4K дисплей на базе матрицы Samsung с высокой яркостью, повышенным коэффициентом контрастности и 100% охватом цветового пространства DCI-P3 позволяет насладиться видео, играми и так далее. Во всей красе. Кстати, не стоит волноваться по поводу мигающей клавиатуры, как новогодняя елка. Инженеры предусмотрели настройку разных сценариев и, например, днем можно оставить легкую подсветку или вообще ее выключить, чтобы ничего не отвлекало от работы. А вот вечером, когда вам хочется релакса и сказочной атмосферы, можете включить разноцветную светомузыку и расслабиться. Здесь очень много настроек и об этом я поговорю в отдельном ролике. Как видите, начинка и возможности ноутбука являются мощным ураганом. И серьезно, я до конца не верил, что это возможно в таком компактном корпусе, пока не подержал его в руках и не протестировал в разных приложениях. И все это приправлено современными портами. В их числе Thunderbolt 4, в котором теперь реализована возможность быстрой передачи данных и видеоконтента в формате 4K через единое соединение. Также есть 3 USB 3.2 Gen 1, 1 HDMI 2.1, один мини дисплейпорт 1.4, один выход для наушников и один разъем для UHS-2 SD-карт памяти. А также достаточно мощный и тихая система охлаждения, контролируемая новыми технологиями, построенными на искусственном интеллекте. Как по мне, это очень вкусная начинка. К тому же Nvidia начала выпускать студию драйверы и в отличие от геймериди драйверов, здесь также тестируется надежность и стабильность работы приложений в условиях многозадачности Multi-App Workflow. Переключиться на студию драйверы вы можете в GeForce Experience. Этот ноутбук имеет сертификацию RTX Studio. Что это значит? RTX Studio ноутбуки — это новая категория ноутбуков для работы с визуальным контентом, которая первый раз была представлена Nvidia в 2019 году. Благодаря мощной сбалансированной конфигурации, они позволяют ускорить работу с фото, видео, анимацией, графикой в разы. Почему же эта маркировка важна на ноутбуке? NVIDIA RTX Studio — это некий комплекс, объединяющий в себе требования к оборудованию и программному обеспечению для максимальной эффективности мобильных рабочих станций как в плане производительности, так и надежности. Чтобы получить такой бейджик, производителю придется взять все самое лучшее и смешать по рецепту NVIDIA в качественном корпусе. На выходе мы получим ноутбук из серии RTX Studio. То есть, выбирая такой ноутбук, вы можете быть 100% уверены в том, что он готов к профессиональной работе и не будет такого, что что-то будет работать плохо. До этого времени я тоже скептически относился к ноутбукам и работал только на десктопе. Но ноутбук от Gigabyte поменял мое мнение и сейчас я хочу продемонстрировать вам его возможности в разных приложениях, ускоренных на RTX, которые я уже успел протестировать. Честно, я даже до этого момента не верил всему тому, что пишут о этих ноутбуках. Но сейчас на практике вам покажу всю его мощь и чем он меня впечатлил. 
Да, в одно видео все не уместишь, и поэтому я планирую запустить целый сериал, в каждой серии которого буду показывать какие-то особенности работы в разных приложениях, ускоренных на RTX. Интересно? Тогда ставьте лайк и смотрите видео до конца. Приятного просмотра! Сначала я покажу две сценки, которые я успел протестировать и меня они очень впечатлили в плане производительности. То есть, я уже сто процентов убедился в том, что да, теперь на ноутбуке можно полноценно работать и рендерить сложные проекты. Первая сцена это уже всем известная с ежиком в Octane Standalone. Для начала проверим ее производительность в RTX. Так как прирост скорости от поколения Turing к поколению Ampere достаточно большой и Nvidia делала упор в Nvidia Studio Drivers на ускорение просчета шерсти, волос и так далее по моей просьбе. Вот как раз на деле проверим, что из этого вышло. Итак, нажимаю Run и готовимся к магии. Итак. Как можете заметить, данная сцена с включенным RTX ON отрендерилась на RT ядрах быстрее в 2.5 раза, чем на CUDA с RTX OFF. Лично меня это очень впечатляет, учитывая тот факт, что это ноутбук, весящий всего лишь 2 кг. Сейчас я покажу производительность этой сцены во viewport через Octane IPR. Так, сразу же включаю RTX ускорение во viewport и приступаю к демонстрации. Обязательно включаем AI Lite для еще одного ускорения и Max Samples равный 400. Этого будет достаточно для этой сценки. Итак, я думаю, вы уже сами видите, что через пару секунд уже виден нужный результат для анализа. И проходит быстрый рендер достаточно плотной сцены с травой, шерстью и так далее. Так, следующая довольно плотная сцена, которая кушает много видеопамяти, да и оперативной тоже. Это уже тоже вам знакомая с песиком. То есть тест, который я записывал в Redshift Render на 2.2080 Ti с NV Link. Как раз там в описании я писал о приросте в 2.8 раза и указывал время RTX ON OFF рендеров на этих видеокартах. Я также отрендерил эту сцену на 1.2080 Ti и время тоже покажу. Но сначала я хочу вам показать момент, почему я взял карту не с 8 гигабайтами, а с 16. Первое, это то, что во многих рендерах эта сцена просто не запускалась в IPR. Так как она съедает 15 гигабайт и даже 11 гигабайт на одной 2080 Ti просто не хватало. В Redshift она может запуститься, но из-за нехватки памяти там включалась Out of Core функция, которая очень замедляет рендер. Но в некоторых случаях падение скорости может быть в 3-5 раз. Поэтому, имея видеокарту с 16 гигабайтами, я без проблем запускаю эту сцену и кручу во viewport достаточно быстро. А если включить Optics Denoiser, то вижу результат еще быстрее. Благодаря мощи видеокарты, искусственный интеллект удаляет шум быстрее, чем на 2080 Ti. То есть ждем буквально несколько секунд и уже видим результат, которого достаточно, чтобы оценить работу и продумать дальнейшие действия, справками и так далее. Так, ладно, с IPR разобрались, а как же дела обстоят с рендером RTX ON или OFF? Давайте проверим. Я тестировал ту же сцену с теми же настройками, использовал прокси, так как вы помните, что с ним при кэш волос идет быстрее. В итоге с RTX ON рендер прошел за 329 секунд, а с RTX OFF 571 секунду. Прирост с RT ядрами в данном случае X1.7. На одной 2080 Ti RTX OFF 2368 секунд, RTX ON 868 секунд. В итоге на RTX OFF 3080 посчитала быстрее в 4 раза, а на RTX ON в 2.6 раза. Почему тогда прирост между RTX ON и OFF на 2080 Ti больше в полтора раза? А тут уже действует закон Амдала. 
То есть на этой сцене идет упор в трассировку лучей, а не шейдинг. Поэтому при росте на 2080 Ti при аппаратном ускорении больше. Так как на 3080, на которой просчет быстрее в 4.2.6 соответственно, упор в другие вещи, которые не ускорены на 2080 Ti, плюс памяти здесь больше. То есть нет смысла сравнивать RTX OFF, RTX ON на одной видеокарте. Есть смысл сравнивать результаты RTX OFF между двумя видеокартами. И как вы видите, прирост в 4 раза и 2.6 раза. Если хотите разобраться с законом Амдала на моем примере, я написал в описании подробный пример на примере 1080 Ti, 2080 Ti и 3080. Еще один момент. Сцену уже я записывал на двух 2080 Ti с NVLink. И тут кажется бессмысленно сравнивать, так как две видеокарты против одной — это нечестно. Но есть но. И я думаю, вы помните, что на двух 2080 Ti RTX ON 434 секунды, а RTX OFF 1184 секунды. То есть 3080 быстрее 2.280 Ti в просчетах RTX OFF в 2 раза, а RTX ON в 1.3 раза. Теперь я точно уверен, что не зря перешел на этот ноутбук. И напоследок, хотел бы вам показать такой скриншот бенчмарка из Blender. И на этом закончить эту интро-серию. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.